তাসান সুন্দর দারুণ গায়ক মোশারফ করিম দুর্দান্ত অভিনেতা অপূর্ব সিজলিং হিরো লাভলি হিরো আফ্রন মিশো ডাক্তার সজল সজল দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড আর তিন শুভ বাইরের সৌন্দর্য আকর্ষণ করে আর ভেতরের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধ করে তারকা মানেই আলোকিত ব্যক্তিত্ব এমন এমন তারকা আছেন যারা নিজেদের আলোই চারপাশ আলোকিত করে দেন জাকিয়া বাড়ি মম তেমনই একজন মানুষ তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাবিল ইসলাম শুরু করছি আমাদের আজকে সামলেনা রূপকথা এ সময় সবচেয়ে মেধাবী অভিনেত্রীদের একজন জাকিয়া বাড়ি মম প্রথম চলচ্চিত্র দারুচিনি দ্বীপের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ছুঁয়ে দিলে মন চলচ্চিত্রের জন্য তারকা জরিপ এবং সমালোচক শাখায় দুটি মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছিলেন মম স্যান্ডেলিনের রূপকথায় আমাদের আজকের অতিথি জকিয়া বাড়ি মম পুরস্কার পেয়েছো তুমি আসলে নিজেকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ও মা কি কঠিন প্রশ্ন না না সুন্দরী কম্পিটিশনে যাওয়াটা আমার অভিনয়ের অপশন ছিল বলেই যাওয়াটা শুধুমাত্র বিউটি কন্টেস্ট হলে হয়তো আমি সাহস করতাম না যা শুনে বড় হয়েছে চারপাশে সেই জায়গা থেকে ওখানে অভিনয়ের একটা অপশন ছিল নায়িকা হওয়ার সুযোগ ছিল তো সেই লোভে এবং মোহে আমি একদম ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং একদম ঠিকঠাকভাবে নায়িকা হয়েছ নায়িকা আছো পুরস্কারের পর পুরস্কার জিতে যাচ্ছ ভালো ভালো কাজ পাচ্ছি আমরা প্রকৃত শিল্পী তুমি একটা সময় টানা দশ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে তুমি ঢাকায় নাচ শিখেছ মানে কখনো কি ধৈর্য হারা হয়ে যাওনি হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো একটা আমি এখনও ধৈর্য হারা হই আমার অত ভালো ধৈর্য শক্তি নেই তো ছোটোবেলায় যখন আম্মার সাথে এই জার্নিটা আমি করেছি আম্মাই মূল শক্তি ছিল আম্মাকে দেখে দেখে আমি আসলে চেষ্টা করেছি আচ্ছা কষ্ট হলেও আমি কন্টিনিউ করব আচ্ছা আম্মার মা তো এতখানি চাচ্ছে আমি একটু চেষ্টা করি তো ওটা ছিল ইন্সপিরেশন তো বড় হয়ে তো ধৈর্য দেখলাম এত একটা বাড়েনি তো এখন চলে যাচ্ছে আচ্ছা নাচের জন্য তো হেভি মেক আপ করতে হতো সেটা তোমার কাছে কেমন লাগে আমার নানা রকম এক্সপিরিয়েন্স আছে সে সময় মেক আপের কারণ তখন এত রকম মেক আপের ভালো ধরনের ব্র্যান্ডের মেক আপ কিটস হাতের কাছে পাওয়াটা একটু কষ্টকর ছিল আর যেহেতু নাচের মেক আপ আমরা লাইভ পারফরমেন্স করি একটু লাউড মেক আপেরও দরকার হতো আমার এক একবার মনে হয় মানে চোখ আঁকতাম বড় করে এক একটা চোখ আঁকতে আমার এক দেড় ঘন্টা পার হয়ে যেত মানে কতটা সময় ধরে মেক আপ করতে হতো তখন আর যেহেতু নতুন নতুন শিখছি সময়ও বেশি লাগতো আর তখনকার সময় যে ব্যাক ব্রাশ করে চুলে টং করে তারপরে কারণ বিভিন্ন গেট আপ নিটার হতে হতো চুলটা অনেক ভালো করে না বাঁধলে পরে লুকটা ভালো হয় না পারফরমেন্সের সময় চুল নড়ে চড়ে গেলে ডিস্টার্ব হয় তো নানা কারণে চুলটা খুব মানে প্রাধান্য দিতাম আমরা বাঁধার ক্ষেত্রে তো আমার মনে আছে পরপর ব্যাক টু ব্যাক বোধ হয় শো ছিল আমাদের তিনটা একই ডান্স পারফরমেন্সের তো একদিন পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধেছি সেই চুল আমি তিন দিন ধরে খুলি নাই ওরম করে বসে বসে ঘুমিয়েছিলাম কারণ আবার পরের দিন চুল বাঁধতে হবে আবার শো করতে হবে এবং পরের দিন গিয়ে আবার চুল বাঁধতে হবে সেম থিং রিপিটেডলি আমি তিন দিন ধরে কেন করব ওই কারণে নিজে প্রচুর আচ্ছা আমি আজকে অনেক শক্তি নিয়ে না মানে বসে বসে ঘুমিয়ে দেখব চুল নড়ে চড়ে কিনা তো ওই ধরনের বাচ্চা মো ট্রাইও করেছি আচ্ছা কোহিনুর শর্ট ফিল্মে তোমাকে দেখেছি একেবারে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর গেট আপে যেখানে একদম নোংরা আবর্জনার মধ্যে তোমাকে শুটিং করতে হয়েছে কীভাবে মানে নিয়েছি এটা ডেঞ্জারাস এক্সপিরিয়েন্স সিরিয়াসলি মানে দেখে মনে হয় যেন অভিনয় করে ফেলেছি হয়ে গেছে কিন্তু না 
ওই যে জীবনে যারা প্রতিদিন অভ্যস্ত ওখানকার জিনিস কুড়িয়ে যাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন তারা মানে আই সেলুট দেম এটা আসলে এটা ভাবাটাই খুব ডিফিকাল্ট যে এইভাবে কেউ জীবন নির্বাহ করে এই শহরে ওনারা তো বছরের পর বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা মাত্র চার পাঁচ দিন শ্যুট করেছি আমি জানি না আসলে এক্সপিরিয়েন্স তো ভয়ঙ্কর ছিল মানে দুই তিনজন দাঁড়িয়ে থাকতো শুধু পানির বটল হাতে নিয়ে এক একটা শট দিতাম আর করে ভেতর থেকে উগলে বমি আসতো আমি একটু বমি করে শট আবার একটু পানি খেয়ে আবার শট আর ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওই জীবনে যারা আসলে অনেক বছর ধরে অভ্যস্ত আমি চাইলেই সেটা পাঁচ সাত দিনে অ্যাডপ করে ফেলতে পারবো না মানে ইট ওয়াজ এ টাফ জার্নি কিন্তু আমার জন্য ভালো লেগেছে এটা যে আমি ওই টাফ জার্নিটা আসলে করতে পেরেছি তো আচ্ছা খুব সুন্দর করে শাড়ি পরো তুমি এখনো খুব সুন্দর করে শাড়ি পরা আছে কার থেকে শিখেছো বা কীভাবে শিখলে এটা আমার মা আমার মা কলেজের পড়াতেন প্রফেসর ছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের টিচার তো আমার সবসময়ই শাড়ি পরতো সুতি শাড়ি পরতো কলেজে যেত সেই শাড়ি এসে আবার খুলে রাখতো পরের দিন আবার সেম শাড়ি পরতো না অন্য আরেকটা শাড়ি শাড়ি পরতো তো আমার যে শাড়িটা আসলে পরের দিন আর পরবে না বলে ছেড়ে রাখতো আমি সেই শাড়িটা তখন পরার চেষ্টা করতাম এবং ওই শাড়িটা পরে আমি একটা ক্যারেক্টার হতাম যে কোনো একটা ক্যারেক্টার হয়তো টিচার বা মাস ডাক্তার কিংবা আমার একটা পছন্দ মতো চরিত্র হতাম হয়ে আমার যে ভাই বোন আমার ভাই এবং পাশের বাসার বাচ্চারা সবাই মিলে সন্ধ্যাবেলায় বিকালে একসাথে খেলতাম ওদেরকে নানা রকম ক্যারেক্টার দিতাম আমার ওটা খেলতে ভালো লাগতো মানে মানুষ পুতুল খেলে না আমার পুতুল ওইভাবে খেলা হয় নাই আমার এই যে হিউম্যান পুতুল মনে হতো তখন যে ও তো কথা শোনে কোন লুকে আসলে বেশি কমফোর্টেবল তুমি আমি তো এ এলাকার মেয়ে তো অবশ্যই আমার প্রাচ্যের লুকই বেশি ভাল লাগতো ওয়েস্টার্ন কমফোর্টেবল কিন্তু আমার তো এই এই ধরনের শাড়ি কাপড়ে থাকতে বেশি আরাম লাগে রাধা দেন মানে ক্যারেক্টার প্লে করার জন্য হলে তো আলাদা কথা তাছাড়া নর্মালি আমি আমাদের আমরা সবাই একটু চুলের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাই তুমি কি তোমার চুলের উপর একটু এক্সপেরিমেন্ট বা কালার করা এরকম কিছু করা হয় হ্যাঁ আই ডু একটু কালার করা আছে আই ডু বেসিক্যালি আমি নিজের জন্য যে খুব একটা করি তেমন না ক্যারেক্টার যখন আমাকে আসলে ওই দিকে ডাইভার্ট করে যে হ্যাঁ আমি চুলটা এভাবে কাটলে হয়তো মোর বিশ্বাসযোগ্য হবে চরিত্রের জন্য সেটা করতে আমি বেশি প্রেফার করি যেমন মহানগরের সময় আমি চুল একদম কান পর্যন্ত বয়কাট করে ফেলেছিলাম তারপরেও আরও দুই তিন ধাপ বিভিন্ন ক্যারেক্টারের জন্য কেটেছি তো সেরকম হয়েছে কালার করাটা হ্যাঁ এটাও একটা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার করা করা ছোটোবেলায় যদি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে ফিরে যাই তখনকার কোন খাবারগুলো এখনও তো মিস করো মানে ছোটো মাছ এবং প্রতিদিন যে তাজা মাছ বাসায় আসতো বাজার হতো এবং জিয়ল মাছ থাকতো প্রতিদিন নানা রকম মাছের আইটেম হতো দুই তিনটা করে ওইটা আমি খুব খাবারের বেলায় মিস করি আচ্ছা তোমার ভয়েস তো একটু ডিফারেন্ট সচরাচর আমরা যে ধরনের ভয়েস শুনতে শুনতে অভ্যস্ত সেটা থেকে একটু ডিফারেন্ট এমন কি কখনো হয়েছে যে ভয়েসের কারণে কোনো কাজ থেকে বাদ পড়ে গেছো একদম ভয়েসের জন্য বাদ হয়েছি তার ঠিক সরাসরি না হয়তো আমি চরিত্রের জন্য বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি সেই জন্য বাদ পড়েছি বাদ হয়েছে এখন তো সবাই একটু বোতক লেজার এটা একটা ট্রেন্ড চলছে তো তোমার কি কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স করা হয়েছে বা ফিউচারে করার ইচ্ছে আছে আমি একটুখানি ভয় পাই ব্যাপারগুলোতে একটু আমার মনে হয় যে আলাদা কিছু যদি রিয়াকশান করে কম জানার কিছু ব্যাপার তো থাকে নিশ্চয়ই এটার অনেক উপকারিতা আছে এখনও আমি সেইভাবে ব্যাপারটা অ্যাপ্লাই করিনি হ্যাঁ চুলের জন্য দেখতে পারি কিছু করা যায় কি না চুলের জন্য আর কিছু মনে হয় না করতে হবে দেখে দেখতে হতে পারে সময়ের সাথে তো বলা যায় কিছুই হ্যাঁ দরকার হতে পারে তো লেটসি সামনে যদি দরকার হয় মমা পুকি জিম পারসন না আমি ইয়োগা পারসন ইয়োগা ওকে মানে আমি প্রতিদিন জিম করতে যেতে চাই কিন্তু প্রতিদিনই ভাবি যে কালকে যাব ইয়োগা তো অনেক বেশি ভালো শরীরের জন্য সো তোমার তো ইয়োগা করলে আর কোনো কিছু করতেও হচ্ছে না ইয়োগাতে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আমার কোথাও যেতে হচ্ছে না আমি যেখানে বসে আছি বা আমার বাসায় আমার কমফোর্টেবল কোনো একটা জায়গায় আমি ইয়োগা করে নিতে পারি আমার সময় মতো সুবিধা মতো সময় তো ওই কারণে আমি আসলে ইয়োগাতে সম্ভবত জিমের চাইতে ইয়োগাকে বেশি প্রেফার করি আমি যখন জাহাঙ্গীরনগরে পড়তাম তখন থেকেই ইয়োগা ক্লাস হতো তো ওই একটা প্র্যাকটিস আমরা মোটামুটি অনেক দিন ধরে করেছি সেটা আবার কোভিড টাইমে রিনিউ করার চেষ্টা করেছি আমি নাও ইটস ওয়াটিং অন তুমি কি ফুডিং 
अगचोरा He and his team is really so professional. Uh, they are really into the work and the story. Or a story that ke ato shundar kore baller chesta kore chhene bong ato tai halu beshi shobai ashule nije tuku best try kore chhene. Sheta ashule screene doshuk dekhe chhene. To sete amar kach korar experience ashule halu. Ebong doshuk jokhon bar bar halu review jana chhene. Ago chorai maximum halu review ami pore chhi social media the. बेटर কারণ ও এখন আর ম্যাচিওর এবং ও যে ভাবে আসলে গল্পটা বলতে চায় इट्स রিয়েলি ব্রিলিয়েন্ট এবং আমার নিজের যখন কাজ করতে আনন্দ লাগে তখন কি হয় আমি আমি বেটা ট্রাই করি আমি মন থেকে আরো বেশি ট্রাইটা করতে থাকি সো ওইটার একটা ইমপ্যাক্ট তো পাওয়া যায় এবং দর্শককে অবশ্যই আমি আলাদা করে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ যতই এই ভালো লাগার এক্সপেরিয়েন্স তৈরি হোক না কেন এন্ড অফ দা ডে যদি দর্শকের ভালো না লাগে তখন কিন্তু গোটাটায় পানি পড়ে যায় শুধু নিজের কাছে কিছু ভালো মুহূর্ত থেকে যায় অভিজ্ঞতা থেকে যায় কিন্তু প্রজেক্টটা যখন লোকে পছন্দ করছেন দর্শক পছন্দ করছেন সো অবশ্যই এটা দর্শকের ক্রেডিট থ্যাংক ইউ মমাপু ইদানিং তো সবাই একটু বাইরে সেটেল হওয়ার একটা প্রবণতা দেখছি তুমিও দেখছো তোমার কি রকম কোনো প্ল্যান আছে যে দেশের বাইরে কি সেটেল হতে চাও এখন পর্যন্ত না এখন পর্যন্ত নেই তুমি দেশেই থাকো তাহলে আমরা তোমাকে বেশি বেশি করে পাবো বাইরে যাওয়ার দরকার নেই क्वेश्चन करब तुम झटपट उत्तर दिवे प्रश्न स्कीप करा जा डिफाइन <laughs> <laughs> परिचालक शिहब शाहिमेसि चलो ना কে বেশি সুন্দরী মমো বিন্দু নাকি বাঁধন বাঁধন আপু কয়েকজনের নাম বলবো তাদের সম্পর্কে এক পাকে বলতে হবে সুবর্ণা মুস্তাফা ওয়াও লিজন জয় আহসান ও উনি অনেক বড় ইনস্পিরেশন অপি করিম আই লাভ হার বিন্দু ওয়াও কি সামাদের বাচ্চাটা বাঁধন আ বিউটিফুল তাসান সুন্দর দারুণ গায়ক মোশারফ করিম দুর্দান্ত অভিনেতা অপূর্ব 
Oh, that sizzling hero, lovely hero. After Nisho, the actor. Shaujul, <laughs> Shaujul, the best friend. Arifin Shubo, the hero. Shottu mitha jachai koro. Shottu na mitha shudhu sheeta bolbe. Hmm. Kono backka shunbo na. India ch boshuni shethe amar premier shampor ko nee. Shottu kakhuni chilo na. Okay. Shunnasthan puron koro. Dot dot ke pele ami uchi chikha dibo. No. আমুন কোন ডট ডট নাই কাউকে শিক্ষা দিতে চাই না এক কথাই প্রকাশ করো জাকিয়া বাড়ি মমো একজন একজন সাধারণ মানুষ নাইস ডেলফে নাইস শেষ ওয়াও ফায়ার পারসি আমি সব উত্তর পারসো পারসো পাস কনভেন্সলেশন ঠিক আছে ওকে थैंक यू সো মাচ মমো আপু খুব ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে थैंक यू মন খুলে আড্ডা দিলাম মজার মজার কথা জানলাম তুমি অনেক ভালো থাকো আর অনেক ভালো ভালো কাজ আসুক তোমার थैंक यू सो माच एत सुंदर सेटे तुम्हारे आड्डा दिए दारूण भारत लगे हमें सबा के थैंक्स दीते चाहिए रूपकथा चंदलिना रूपकथार सौजन्े जरा इन आबा सुस्थ थे नहीं दुआ थे तुम्हारे एक छोटो गिफ्ट आज चंदलिना दिस इज फाइव थैंक यू मोस्ट वेलकाम सुप्रिय दर्शक अपन सबा के सदर आमंत्रण जाना रूपकथा संगे आज हमें राहिमा सुलताना रीता आशा करी अपना भलो आज के प्राचीनकाले व्यवहार होत एक बीज तिसि तिसि तेल तिसि पाउडार ये नाना भाव क्यों व्यवहार हो आसत एक समय अनेक बेनिफिशियल तो आज के तिसि दिए एक प्रथम फेस पैक अपन तैरी कर देखा और आर संगे आज आज के मडल टाना उडर मैं स्किन असम्भव भलो एक जिन हलो मुलतानी मटी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये बला है पंच महाभूता हमें जस्ट सामान्य एक रोज व्टार एड करब फ्लेवर जो और रोज व्टार स्किन के ब्राइट करते हेल्प कर फुल फेस यूज करा जाए ये एक बार बनिए एक काचर कंटेनारे कर यकम एक कंटेनारे नहीं चाहले रेखे दीते नहीं निल फेसियल मन भलो रखा खूब दरकार मन भलो रखा एक सुंदर टीप्स दिए दीची ये ब्रेने गए क्च करसेंसियल अएल एट जेसमिन फ्लेवर तुम दुटो हाथ एक घषे नौ घस सुंदर घषे हाथ एक ताप तैरि हाँ मुखटा के रखम कर भलो टीप थैंक यू सो माच कारण ये बस तुम्हारे जो बस एवं क्ज जे धर ये जिनटा अनेक समय अने के खूब पीछे जेहेतु एक डार्क है मास्कटा पुरो ये तो दिए दीची हाथ हमें एकटूखानी दिल एक जिनिस क्योंकि एक हल्का मेकअपर उपर लागिए देखल अपन बिकज मास्कटा कम करा लागें आपोआर जाए कड़ी आपनी जो करबें खूब भलोक फेस वाश दिए मुखटा धुए नीबें 
এই নিয়মগুলো যদি ফলো করেন তবেই কিন্তু প্রপার রেজাল্ট আসবে তা না হলে আসবে না মুখে মেকআপ থাকলে অ্যাশিওর করতে হবে যে কোনো মেকআপ নেই মুখ স্কিনটা একদমই ফ্রেশ যখনই প্যাক লাগাবেন একদম ফেসটাকে ভালো করে ওয়াম ওয়াটার সবচেয়ে ভালো হয় একটু ওয়াম ওয়াটার দিয়ে আমরা যখন মুখ ধুই আমাদের ফেসটা কি হয় পোর্সগুলো ওপেন হয়ে যায় তখন আপনার টক্সিনটাও বেরিয়ে যাবে ভিতরে অক্সিজেন পাস করবে স্কিনটা ভালো থাকবে এরপরের কাজটা হলো সবচাইতে আসল এবং এটা করতেই হবে সেটা হলো একটু ময়শ্চারাইজিং ক্রিম তোমার স্কিন কম্বিনেশন স্কিন আর আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এখানে ডেকে আনার জন্য সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্যালেনিলা রূপ কোথায় সাথে আছে আমি সালদিন আমার সাথে আছে বদরুল এবং শিলা চলুন এ পর্বে আমরা দেখব ইউগার মাধ্যমে কিভাবে অস্বস্তিকর ন্যাক পেন থেকে খুব সহজেই পরিত্রাণ পেতে পারেন চলুন আমরা এভাবে সুখাসনায় বসে প্রথম কিছু আমরা স্ট্রেচিং করব সে জন্য আমাদের ন্যাক সোজা থাকবে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে মুখকে প্রথম ডান দিকে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মুখকে মধ্যে আবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে মুখকে বামে আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মধ্যে কম পক্ষে দশ থেকে বারোটি রাউন্ড করবার পর দেখবেন একটু আরাম অনুভব হচ্ছে এখন আমরা মাথাকে উপর নিচ করব নেকের মধ্যে যেন লেন্থিন এবং স্কুইচ হয় এখান থেকে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে উপরের দিকে এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে থুতনিকে চেষ্টা করব চেস্ট আপার চেস্টে স্পর্শ করতে যেন নেকের পিছনের জায়গাটি লেন্থিন হয় আবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে পেছনের দিকে আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনে নিচে এবং কোমর স্পাইন সবগুলো সোজা থাকবে শুধু নেক যেন আমাদের সামনে এবং পিছন হয় এটিও কমপক্ষে দশ থেকে বারো রাউন্ড করবার পর এবার আমরা নেককে চারিদিকে সার্কেল করব প্রথম সামনের দিকে রেখে গভীরভাবে শ্বাস নিতে নিতে আস্তে আস্তে ডানে আরামের সাথে পিছে বামে কোনোভাবেই তাড়াহুড়ো করা যাবে না সামনে এবং শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে খুব গভীর দুইটি পাশে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় রাউন্ড করে দশ থেকে বারো রাউন্ড করবার পর এবার আমরা হাত দিয়ে আমাদের কিছু স্ট্রেচ করব যার ফলে নেকে চাপ প্রয়োগ করবে এবং নেকের পেন থেকে খুব সহজেই পরিত্রাণ পেতে পারি সেজন্য আঙ্গুলগুলো সবগুলো একসাথে রেখে প্রথম কপালকে হাত দিয়ে চেষ্টা করব কপালকে পেছনের দিকে এবং মাথা দিয়ে চেষ্টা করব সামনের দিকে যার ফলে লক্ষ্য করবেন ঘাড়ের মধ্যে প্রচুর চাপ প্রয়োগ হবে আপনি যখন গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবেন তখন জায়গাটি থেকে ব্যথা খুব সহজেই দূর হয়ে যাবে ঠিক এটি আবার পেছনের দিকে আমাদের মাথার পিছন দিক থেকে করবার চেষ্টা করব হাত দিয়ে মাথাকে টানব এবং মাথা দিয়ে পেছনের দিকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করব যার ফলে আমাদের নেকে একটি চাপ প্রয়োগ করবে কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড করবার পর এখন আমরা ঠিক একইভাবে থুতনির নিচে আমরা চেষ্টা করব হাত দিয়ে থুতনিকে উপর দিকে তুলতে এবং মাথা দিয়ে থুতনিকে নিচের দিকে রাখবার জন্য এখানেও আমরা ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ব গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করব যেন কম পক্ষে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড আমরা থাকতে পারি এখন আমরা ডান পাশে করব এখান থেকে মুক্ত হয়ে ডান পাশে ডান হাত দিয়ে মাথাকে চেষ্টা করব বাম দিকে এবং মাথা দিয়ে চেষ্টা করব ডান দিকে চাপ প্রয়োগ করতে কম পক্ষে পনেরো সেকেন্ড থাকব ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আমরা বাম পাশটিও করে নিব এখানেও একই নিয়ম অনুসরণ করে কম পক্ষে আমরা পনেরো সেকেন্ড সময় থাকবার চেষ্টা করব এবার সর্বশেষ একটি স্ট্রেচিং করব এই স্ট্রেচিংটি হবে দুটি হাত দিয়ে আমরা কানের দুপাশে রাখব এলবোকে একটু প্রসারিত করব এবং চেষ্টা করব আমাদের নেক মাথাকে নিচ থেকে উপর দিকে তুলবার আপনি এখানে হালকা করে আপনি চেষ্টা করুন মাথাকে শরীর থেকে উপর দিকে তুলবার এবং গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবেন এখানে কমপক্ষে আপনি একটু চেষ্টা করবেন বেশি সময় থাকবার এবং এই স্ট্রেচিংটি করবার পরেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে আপনার নেক থেকে সব ধরনের ব্যথা দূর হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হবে যে ব্যথা যেন 
আর পরবর্তীতে না আসে সেজন্য এখানে যে নার্ভগুলো আছে এখানে যে মাসলগুলো আছে সেগুলোকে শক্তিশালী করা সেগুলোকে স্টিমুলেট করা সেজন্য আমরা কিছু আসন করব সেটা হলো আমরা হাঁটুর উপর আমাদের ওজন রাখব কাউ এবং কেট এই দুটি আসন একসাথে করব এখান থেকে আমরা গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে মাথাকে উপরের দিকে তুলে ধরব যখন আমাদের স্পাইনাল কোডটা সম্পূর্ণ লেন্থিন হবে তখন এখানে শীতলতা তৈরি হবে আবার শ্বাস নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ধুতনিকে চেস্টের সাথে লাগাবার চেষ্টা করব এবং আমাদের স্পাইনের যে উপরের অংশটুকু আছে এটাকে যতটুকু সম্ভব ব্যান্ড করার চেষ্টা করব কখনোই প্রেশার করব না চেষ্টা করব গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস রাখতে আবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে মাথা থুতনি উপরের দিকে এবং স্পাইনকে নিচের দিকে রাখবো আপ ডাউন করবে না বডি আপ ডাউন করবে না ঠিক এই পজিশনটা রেখে আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এভাবে লক্ষ্য করবেন আপনার সমস্ত শরীরে একটি শিথিলতা তৈরি হয়েছে এটি শেষ করবার পর এবার আমরা এই অবস্থায় শুধু হাত একটু সামনে প্রসারিত করে আমরা আমাদের মাথাকে নিচের দিকে দিয়ে রাখব এবং কুমুরটি সোজা রাখব কপাল স্পর্শ করার চেষ্টা করব মাথাকে প্রিয় দর্শক লক্ষ্য রাখুন এই কুমুরটা এখানে বাঁকা করতে হবে হিপটি ঠিক জায়গায় থাকবে হিপটি নিচের দিকে নামবে না এর ফলে কিন্তু আপনি লক্ষ্য করুন সমস্ত চাপ আমাদের নেক এবং মাথার জায়গাগুলোতে আসছে ঠিক এখানে কমপক্ষে এক মিনিট সময় থাকবার পর আমরা ধীরে ধীরে হাঁটু সোজা করে ফাইনাল রিল্যাক্সেশনে চলে যাব ক্রোকোডাইল পোজ পা প্রসারিত হবে শরীরকে শিথিল করে দেব আপনাদের সুন্দর জীবন কামনা করে আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্যান্ডেলিনা রূপকথা সাথেই থাকুন দর্শক প্রিয় তারকার সাথে আড্ডা হলো দেখলাম কিভাবে ঘরে বসে ঘরোয়া উপায়ে আপনি কয়েকটি বিউটি টিপস অ্যাপ্লাই করে আপনার স্কিনের যত্ন নিতে পারেন এছাড়াও ইয়োগার মাধ্যমে ভালো থাকতে পারেন সবসময় স্যান্ডেলের রূপকথা থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন